വീട്ടിലിരുന്ന് സൗജന്യ പരിശീലനം നേടാം എൽ ഡി സി ട്വന്റി ട്വന്റി മെയ് മൂന്ന് മുതൽ വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കുക ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് റാൻ ഹൗസ് ഡോട്ട് ഇൻ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ നിർധനായ ഒരു കർഷകന്റെ മകന് ഉപരി പഠനാർത്ഥം വലിയൊരു നഗരത്തിലെ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടി അവൻ അവിടെ പഠിക്കുകയും ചെയ്തു ഏതാണ്ട് ഒരു മാസത്തെ പഠനത്തിന് ശേഷം അവൻ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു അച്ഛ എനിക്ക് ഇനി കോളേജിൽ പോകണ്ട കാരണം അവിടെയുള്ള കൂട്ടുകെട്ടുകളൊക്കെ വളരെ മോശമാണ് വലിയ സമ്പന്നന്മാരാണ് മയക്കുമരുന്ന് പോലുള്ള ദുശീലങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് ഞാൻ ആ കോളേജിൽ പോയാൽ ആ കൂട്ടുകെട്ടിൽപ്പെട്ട് അച്ഛൻ ഈ മകനെ നഷ്ടപ്പെടും എൻ്റെ മനസ്സ് പതറിപ്പോകും എനിക്കിനി പഠിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അന്നൊന്നും അച്ഛൻ മറുപടി പറഞ്ഞില്ല കോളേജിൽ പോകാനുള്ള സമയമായ അന്ന് രാവിലെ അച്ഛൻ മകനോട് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു തവണ കൂടി അച്ഛന് വേണ്ടി നീ കോളേജിൽ പോകണം പോകുമ്പോൾ അച്ഛനൊരു സമ്മാനം തരുന്നുണ്ട് ആ സമ്മാനം മറ്റൊന്നുമല്ല മുൻപ് നിൻ്റെ അച്ഛൻ പാടത്ത് പണിയെടുത്ത് വേർത്ത് വലിച്ച് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു യാത്രക്കാരൻ എടുത്തു തന്ന ഫോട്ടോയാണ് എപ്പോഴൊക്കെ നിനക്കിനി ഉഴപ്പണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ എപ്പോഴൊക്കെ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ എപ്പോഴൊക്കെ ദുശീലത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നീ ഫോട്ടോ എടുത്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിനക്ക് ഉഴപ്പാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നിട്ട് നിനക്ക് ഉഴപ്പാൻ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് ഉഴപ്പാം പഠിക്കാതിരിക്കാം മോശം കൂട്ടുകെട്ടിൽ ജീവിക്കാം അവൻ ആ ഫോട്ടോയുമായി കോളേജിൽ പോയി പലപ്പോഴും മനസ്സ് പതറിപ്പോകുമ്പോൾ അധ്വാനിച്ച് നിൽക്കുന്ന പാടത്ത് പണിയെടുത്ത അച്ഛൻ്റെ ഫോട്ടോ അവനെ സ്വാധീനിച്ചു പിന്നീട് അവൻ ഉഴപ്പിയിട്ടേയില്ല പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ നമുക്കും ഒരു കാരണം വേണം ഉഴപ്പാനുള്ള കാരണത്തേക്കാൾ ശക്തമാകണം പഠിക്കാനുള്ള കാരണം രാവിലെ പുതപ്പിനടിയിൽ ഉറങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ ശക്തമായ കാരണം എഴുന്നേക്കാൻ നമുക്കുണ്ടാവണം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള കാരണത്തേക്കാൾ ശക്തമാകണം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ നല്ലൊരു കാരണം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന ആശംസയോടെ ഇന്നത്തെ പരീക്ഷയിലെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പരിചയപ്പെടാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് താഴെ പറയുന്ന ഏതാണ് ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങളാകുന്ന അളവുകൾ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങളാകാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് ത്രികോണത്തിലെ രണ്ട് ചെറിയ വശങ്ങളുടെ തുക മൂന്നാമത്തെ വശത്തിനോട് തുല്യമോ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലോ ആകുമ്പോഴാണ് അത് ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങളാകുന്നത് നമുക്കിതിൽ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് ഏഴ് ആറ് പതിനാല് ഇതിലെ ചെറിയ രണ്ട് വശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് ഏഴ് ആറും കൂട്ടിയാൽ പതിമൂന്നാണ് വലിയ വശത്തിനേക്കാൾ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇത് ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങളാകാൻ സാധ്യതയില്ല ആറ് അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് ആറും അഞ്ചും കൂട്ടിയാൽ പതിനൊന്നാണ് പന്ത്രണ്ടിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഇതും വശങ്ങളാകാൻ സാധ്യതയില്ല ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഒൻപത് പത്ത് ഒൻപതും പത്തും ചേർന്നാൽ പത്തൊൻപതായി അപ്പോൾ പതിനെട്ടിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് രണ്ട് ചെറിയ വശങ്ങളുടെ തുക മൂന്നാമത്തെ വശത്തിനോടൊപ്പം തുല്യമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലോ ആകുമ്പോഴാണ് ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങളാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പത്തൊൻപത് പതിനെട്ടിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് വശങ്ങളാകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഇതും കൂടെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ ആറും എട്ടും പതിനാല് പതിനാറിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് അപ്പോഴല്ല അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് ഒൻപത് പത്ത് പതിനെട്ട് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു സംഖ്യയുടെ ഒൻപത് ശതമാനം എൺപത്തി ഒന്നായാൽ സംഖ്യയുടെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം എത്രയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം ഒരു സംഖ്യയുടെ ഒൻപത് ശതമാനം ഒൻപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത്തി ഒന്നായാൽ സംഖ്യയുടെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം എത്രയാണ് നോക്കൂ ഒൻപത് ശതമാനം എൺപത്തി ഒന്നായാൽ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം എത്ര എക്സ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇടേണ്ട കാര്യമില്ല ഒൻപതിൻ്റെ ഒൻപത് മടങ്ങാൻ എൺപത്തി ഒന്ന് അതുകൊണ്ട് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെയും ഒൻപത് മടങ്ങ് പന്ത്രണ്ട് ഒൻപത് നൂറ്റി എട്ട് അപ്പോൾ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം നൂറ്റി എട്ട് എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയ്ക്ക് ഒരു വസ്തു വിറ്റപ്പോൾ പത്ത് ശതമാനം നഷ്ടം വന്നു എങ്കിൽ എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റാൽ ലാഭമോ നഷ്ടമോ എങ്കിൽ എത്ര ശതമാനം എങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയ്ക്ക് വസ്തു വിറ്റപ്പോൾ പത്ത് ശതമാനം നഷ്ടമാണ് നഷ്ടമെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ടത് പത്ത് ശതമാനം നഷ്ടം എന്ന് കേട്ടാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ടത് തൊണ്ണൂറ് എന്നാണ് എപ്പോഴാണ് തൊണ്ണൂറിലേക്ക് എത്തിയത് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റപ്പോൾ അപ്പോൾ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് തൊണ്ണൂറ് യൂണിറ്റ് എങ്കിൽ എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റാൽ ലാഭമോ നഷ്ടമോ എത്ര ശതമാനമെ
നൂറ്റി അഞ്ച് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് അഞ്ച് ശതമാനം ലാഭം എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നൂറ്റി പത്ത് കിട്ടിയാൽ പത്ത് ശതമാനം ലാഭം എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രണ്ട് ശതമാനം നഷ്ടം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഏതായാലും ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭം എന്നുള്ളതാണ് ശരി ഉത്തരം നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഒൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള ഒരു അർദ്ധവൃത്തത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ത്രികോണത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം എന്ത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആരത്തിന് നീളം തന്നിട്ടുണ്ട് അർദ്ധവൃത്തത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ത്രികോണത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണമാണ് തന്നത് മറ്റൊരു സംഖ്യയും തന്നിട്ടില്ല അർദ്ധവൃത്തത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ത്രികോണത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം ചോദിച്ചാൽ ആരം തരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആൻസർ ചെയ്യാം തന്നിരിക്കുന്ന ആരത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇവിടെ തന്നത് ഒൻപത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒൻപതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എൺപത്തി ഒന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഈ ആരത്തിൻ്റെ അളവ് തന്നിട്ട് ആ അർദ്ധവൃത്തത്തിൽ ഏറ്റവും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ത്രികോണത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം ചോദിച്ചാൽ ആരത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ത്രികോണത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒൻപത് ആയതുകൊണ്ട് ഒൻപതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എൺപത്തി ഒന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ശരി ഉത്തരം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഒരു കുട്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്കൂളിലേക്ക് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ പോകുന്നു തിരിച്ച് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ വരുന്നു ആകെ അവൻ അഞ്ച് മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്യാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്കൂളിലേക്കുള്ള ദൂരം എന്താണ് ഈ ചോദ്യം പലതവണ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ എളുപ്പത്തിൽ ആൻസർ ചെയ്യാം അങ്ങോട്ടൊരു നിശ്ചിത കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ പോകുന്നു ഇങ്ങോട്ടൊരു നിശ്ചിത കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ വരുന്നു രണ്ടിനും കൂടി എടുത്ത സമയവും തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്കൂളിലേക്കുള്ള ദൂരമൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് തന്നിരിക്കുന്ന വേഗത ആദ്യം തന്നത് മൂന്ന് രണ്ടാമത് തന്നത് രണ്ട് അത് രണ്ടും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും മൂന്ന് ഇൻറ്റ് രണ്ട് താഴെ ഇവ തമ്മിൽ കൂട്ടുന്നു മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് ഇനി ആകെ സഞ്ചരിക്കാനെടുത്ത സമയം ഇവിടെ എത്ര സമയമാണ് എടുത്തത് അഞ്ച് മണിക്കൂറാണ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇതാണ് ദൂരമെന്ന് പറയുന്നത് ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങോട്ട് സഞ്ചരിക്കാനെടുത്ത വേഗത ഇൻറ്റു ഇങ്ങോട്ട് വേ സഞ്ചരിക്കാനെടുത്ത വേഗത അംശമായിട്ട് എഴുതുക താഴെ അതിൻ്റെ സങ്കലനം കൂ തുക താഴെ എഴുതുക ഇൻറ്റു ആകെ സഞ്ചരിക്കാനെടുത്ത സമയം സോ മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ആറ് മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അഞ്ചും അഞ്ചും വെട്ടിപ്പോയി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആറ് കിലോമീറ്റർ സോ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്കൂളിലേക്കുള്ള ദൂരം ആറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഇരുപത്തി ഒന്ന് റേസ് ടു പത്തൊൻപതിൻ്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ സംഖ്യ ഏത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആൻസർ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇരുപത്തി മൂന്ന് റേസ് ടു പത്തൊൻപതിൻ്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ സംഖ്യയാണ് കാണേണ്ടത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മൂന്നിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യയുടെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ സംഖ്യ മൂന്നിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യയുടെ പവർ വന്നിട്ട് ഒറ്റ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ സംഖ്യ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുക ഈ പവറിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക പത്തൊൻപതിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക നാല് നാല് പതിനാറ് ശിഷ്ടം വരിക മൂന്ന് എന്നുള്ളതാണ് ആ മൂന്നിനെ ഈ പത്തൊൻപതിൻ്റെ പകരം പവർ ആയിട്ട് എഴുതുക പുതിയ പവർ ആയിട്ട് എഴുതുക അപ്പം നമുക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്നുള്ള രണ്ട് ഒഴിവാക്കാം ഈ മൂന്ന് ഇവിടെ എഴുതി ഈ പത്തൊൻപതിന് പകരം പുതിയ പവറായ മൂന്ന് എഴുതി കാര്യങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പമായി മൂന്ന് റേസ് ടു മൂന്ന് എന്ന് പറയണത് ഇരുപത്തി ഏഴാണ് അപ്പോൾ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് സംഖ്യ ഏഴാണ് അപ്പോൾ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് സംഖ്യ ഈ ചോദ്യത്തിൽ ഏഴാണ് വരിക എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ഒന്നുകൂടെ പറയാം പവറിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ശിഷ്ടം കണ്ടെത്തുക ആ ശിഷ്ടം പുതിയ പവറായിട്ട് എഴുതുക എന്നിട്ട് പരിശോധിക്കുക ഉത്തരമായി അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഏഴ് എന്നുള്ളതാണ് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം രാഹുൽ ആറ് ശതമാനം സാധാരണ പലിശ നിരക്കിൽ ഒരു നിശ്ചിത തുക അഞ്ചു വർഷം നിക്ഷേപിച്ചപ്പോൾ മുതൽ പലിശയടക്കം എഴുപത്തി എട്ടായിരം രൂപയായി ഉയർന്നു എങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ച തുക എത്ര എങ്ങനെയാണ് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ആറ് ശതമാനം സാധാരണ പലിശ നിരക്കിൽ അഞ്ച് വർഷമാണ് നിക്ഷേപിക്കുന്നത് കൂട്ടുകാരെ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ആറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നേരിട്ട് കാണാം മുപ്പത് ശതമാനം എന്ന് കാണാം
നൂറ്റി മുപ്പത് സീറോ സീറോ വെട്ടി പതിമൂന്നിന് എഴുപത്തെട്ട് ആറ് എഴുപത്തെട്ടിനെ പതിമൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ആറാണ് കിട്ടുക അറുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് അറുപതിനായിരം എന്ന് കിട്ടുന്നു സോ അറുപതിനായിരമാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം പതിമൂന്നിന് ആറ് ഇരട്ടി എഴുപത്തെട്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നൂറിൻ്റെ അറുന്നൂറ് ഇരട്ടി അറുപതിനായിരം രൂപ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു സംഖ്യയെ അൻപത്തിരണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചപ്പോൾ ശിഷ്ടം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കിട്ടി എങ്കിൽ അതേ സംഖ്യയെ പതിമൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം എത്രയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആൻസർ ചെയ്യാം അൻപത്തിരണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചപ്പോൾ ശിഷ്ടം എത്രയാണ് കിട്ടിയതെന്ന് മാത്രം ആദ്യം എഴുതുക നാൽപ്പത്തഞ്ചാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഒന്ന് കരുതി വെക്കുക ഇനി രണ്ടാമത് പറയുന്നത് എന്ത് എങ്കിൽ അതേ സംഖ്യയെ പതിമൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ച ശിഷ്ടം എത്രയാണെന്നാണ് ആ പതിമൂന്ന് എടുത്തിട്ട് നാ നാൽപ്പത്തഞ്ച് കൊണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ചിനെ ഹരിക്കുക അതായത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിനെ പതിമൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക മൂന്ന് പതിമൂന്ന് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ശിഷ്ടം എത്രയാണ് വരുന്നത് നോക്കുക ആറാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ആറാണ് ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു ടാങ്കിൻ്റെ മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഭാഗം നിറയ്ക്കാൻ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മിനിറ്റ് എടുത്തു എങ്കിൽ അതേ ടാങ്കിൻ്റെ മൂന്ന് ബൈ ഏഴ് ഭാഗം നിറയ്ക്കാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാമെന്ന് മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഭാഗം എന്നാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് മൂന്ന് ബൈ ഏഴ് ഭാഗം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കൂട്ടുകാരെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലെ ഛേദങ്ങൾ പരസ്പരം ഗുണിക്കുക അഞ്ചും ഏഴും ഗുണിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടി മുപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി ഇതാണ് ടാങ്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് വിചാരിക്കുക മുപ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഭാഗം കാണാം മുപ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഭാഗം എന്ന് വെച്ചാൽ മുപ്പത്തി അഞ്ചിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഏഴ് ഏഴ് ഇൻറ്റ് മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇനി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ മൂന്ന് ബൈ ഏഴ് ഭാഗം കാണാം മുപ്പത്തി അഞ്ചിന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ അഞ്ച് അഞ്ച് ഇൻറ്റ് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ഇനി എന്താ ചോദിച്ചത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഭാഗം അതായത് മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഭാഗമായ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഭാഗം നിറയ്ക്കാൻ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മിനിറ്റാണ് എടുത്തത് എങ്കിൽ മൂന്ന് ബൈ ഏഴ് ഭാഗമായ പതിനഞ്ച് ഭാഗം നിറയ്ക്കാൻ എത്ര എടുത്തു കൂട്ടുകാരെ നോക്കൂ ഇരുപത്തൊന്ന് ലിറ്റർ നിറയ്ക്കാൻ ഇരുപത്തൊന്ന് മിനിറ്റ് സ്വാഭാവികമായും പതിനഞ്ച് ലിറ്റർ നിറയ്ക്കാൻ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സോ പതിനഞ്ച് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരി ഉത്തരം പത്താമത്തെ ചോദ്യം എക്സിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വൈയുടെ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിന് തുല്യമായ എക്സിസ് ടു വൈ എന്ത് എന്നൊരു പറയാം എക്സിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വൈയുടെ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിന് തുല്യമായാൽ ചോദ്യം എക്സിസ് ടു വൈ എന്ത് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കൂട്ടുകാർക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം എക്സിസ് ടു വൈ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈയുടെ അടുത്തുള്ള സംഖ്യ ആദ്യം എഴുതുക എക്സിൻ്റെ അടുത്തുള്ള സംഖ്യ രണ്ടാമത് എഴുതുക മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഈസ് ടു ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്നൊരു പറയാം എക്സിസ് ടു വൈ ചോദിച്ചാൽ വൈയുടെ അടുത്തുള്ള സംഖ്യ എഴുതുക പിന്നെ എക്സിൻ്റെ അടുത്തുള്ള സംഖ്യ എഴുതുക മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഈസ് ടു ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം ഏഴ് ഈസ് ടു അഞ്ച് സോ എക്സിസ് ടു വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് ഈസ് ടു അഞ്ച് ആണ് പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു ക്ലോക്കിൻ്റെ കണ്ണാടിയിലെ പ്രതിബിംബം നാല് പത്ത് കാണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ സമയം എത്രയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആൻസർ ചെയ്യാം ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ക്ലോക്കിലെ സമയം തന്നിട്ട് കണ്ണാടിയിലെ സമയം ചോദിച്ചാലും കണ്ണാടിയിലെ സമയം തന്നിട്ട് ക്ലോക്കിലെ സമയം ചോദിച്ചാലും പതിനൊന്ന് അറുപതിൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ മതി പതിനൊന്ന് അറുപതിൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ മതി തന്നിരിക്കുന്ന സമയം ഇവിടെ നാല് പത്താണ് തന്നത് നാല് പത്തിന് പതിനൊന്ന് അറുപതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കും പൂജ്യം ആറിൽ നിന്ന് പോയാൽ അഞ്ച് ഏഴ് നമ്മുടെ ഉത്തരം ഏഴ് അൻപത് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടെ കൂട്ടുകാർ ശ്രദ്ധിക്കണം പതിനൊന്ന് മണിക്കും ഒരു മണിക്കും ഇടയിലാണെങ്കിൽ ക്ലോക്കിലെ സമയം തന്നിട്ട് കണ്ണാടിയിലെ സമയം ചോദിച്ചാലും കണ്ണാടിയിലെ സമയം തന്നിട്ട് ക്ലോക്കിലെ സമയം ചോദിച്ചാലും ഇരുപത്തി മൂന്ന് അറുപത് എന്നാണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് മറ്റെല്ലാ സമയങ്ങളിലും പതിനൊന്ന് അറുപത് എന്ന് കുറച്ചാൽ മതി പതിനൊന്ന് മണിക്കും ഒരു മണിക്കും ഇടയിലാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അറുപതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം മറ്റെല്ലാ സമയങ്ങളിലാണെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് അറുപത് എന്ന് കുറച്ചാൽ നമ്മുടെ ഉത്തരമായി സോ ഏഴ് അൻപതാണ് ശരി ഉത
ഒന്നാം തീയതിയും ഇരുപത്തിയൊൻപതാം തീയതിയും ഒരു ദിവസമായിരിക്കും ഒന്നാം തീയതി ശനിയാഴ്ചയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും ഇരുപത്തിയൊൻപതാം തീയതിയും ശനിയാഴ്ചയാണ് ഇരുപത്തിയൊൻപത് ശനിയാഴ്ചയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വെള്ളിയാഴ്ചയായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി ഏതാണെന്നാണ് ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വൺ ടു ഫൈവ് ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ അടുത്ത നമ്പർ ഏതാണ് സസൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷിച്ചാൽ കൂട്ടുകാർക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു ഇരട്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ സ്മെൽ ചെയ്യണം ഒന്ന് രണ്ടായെങ്കിൽ രണ്ട് അഞ്ചുമായി അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് രണ്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി ഇവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോക്കാം ഇരട്ടി എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കൂട്ടി ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായും ഇവിടെ ഇരട്ടി എടുത്തിട്ട് പൂജ്യം കൂട്ടി ഇരട്ടി എടുത്തിട്ട് പൂജ്യം കൂട്ടിയപ്പോൾ രണ്ട് കിട്ടി രണ്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കൂടിയപ്പോൾ അഞ്ച് കിട്ടി അഞ്ചിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുത്തിട്ട് രണ്ട് കൂടുക പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുത്തിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മൂന്ന് കൂടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തേഴിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുത്തിട്ട് നാല് കൂടി ഇവിടെ ഇരട്ടി എടുത്തിട്ട് അഞ്ച് കൂടി അപ്പം സ്വാഭാവികം അടുത്ത് വരേണ്ടത് ഇരട്ടി എടുത്തിട്ട് ആറ് കൂടണം നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഇരട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പ്ലസ് ആറ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരി ഉത്തരം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് എന്നുള്ളതാണ് പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു സ്കൂളിന് ഉറപ്പായും ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഏത് കെട്ടിടം ലൈബ്രറി അധ്യാപകൻ ക്ലാസ് മുറി ഒരു സ്കൂളിന് ഇതിൽ ഏറ്റവും നിർബന്ധമായിട്ട് ഉണ്ടാകേണ്ടത് അധ്യാപകനാണ് സോ അധ്യാപകൻ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസ് പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഈ സംഖ്യയിലെ അഞ്ച് ഒൻപത് എട്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ട് ഏഴ് നാല് മൂന്ന് എട്ട് എന്ന സംഖ്യയിലെ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും സംഖ്യകൾ മാറ്റുന്നു അതുപോലെ മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും മാറ്റുന്നു അതുപോലെ അഞ്ചാമത്തെയും ആറാമത്തെയും തമ്മിൽ മാറ്റുന്നു അതുപോലെ ഏഴാമത്തെയും എട്ടാമത്തെയും തമ്മിൽ മാറ്റിയാൽ ഇടതു ഭാഗത്തു നിന്ന് ഏഴാമത്തെ സംഖ്യ ഏതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും മാറ്റാം അഞ്ച് ഒൻപത് മാറ്റിയാൽ ഒൻപത് അഞ്ച് എട്ട് ഒന്ന് മാറ്റിയാൽ ഒന്ന് എട്ട് മൂന്ന് രണ്ട് മാറ്റിയാൽ രണ്ട് മൂന്ന് ഏഴ് നാല് മാറ്റിയാൽ നാല് ഏഴ് അവസാന സംഖ്യ മാറ്റുന്നത് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി എന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇടത് നിന്ന് ഏഴാമത്തെ ഏതാണ് ഇടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ അപ്പോൾ ഏഴാമത്തെ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് അപ്പോൾ നാലാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരി ഉത്തരം പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം ടെബുലൻസ് എന്ന വാക്കിൽ നിന്ന് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയാത്ത വാക്കേത് നോക്കാം ലെൻറ്റ് എന്ന വാക്കിൽ എൽ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഇ ഉണ്ട് എൻ ഉണ്ട് ടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഫോം ചെയ്യാം റെൻറ്റ് എന്നുള്ള വാക്കിൽ ആറുണ്ട് ഇതിൽ ആറ് ഇതിലുണ്ട് ഇ ഇതിലുണ്ട് എൻ ഉണ്ട് ടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും ഫോം ചെയ്യാം ബ്ലൂ എന്ന വാക്കും ഫോം ചെയ്യാം കാരണം ബി ഉണ്ട് എൽ ഉണ്ട് യു ഉണ്ട് ഇ ഉണ്ട് പക്ഷേ കാട്ടിൽ സി ഉണ്ട് പക്ഷേ എ ഇതിനകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് കാട്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ കാട്ടാണ് ഈ ചോദ്യത്തിലെ ശരി ഉത്തരം പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം എ ബിയുടെ മകനാണ് സി ബിയുടെ സഹോദരിയാണ് സിക്ക് ഡി എന്ന മകനും ഇ എന്ന മകളുമുണ്ട് എഫ് എന്ന വ്യക്തി ജിയുടെ അമ്മയുടെ സഹോദരനാണ് എങ്കിൽ പതിനേഴ് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതുക നോക്കാം ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എ ബിയുടെ മകനാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന ബിയുടെ മകനാണ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സി ബിയുടെ സഹോദരിയാണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ബിയുടെ സഹോദരിയാണ് സിയുടെ സ്ത്രീയാണ് സി ബിയുടെ സഹോദരിയാണ് അടുത്ത മൂന്നാമത് പറഞ്ഞത് സിക്ക് ഡി എന്ന മകനും ഇ എന്ന മകളുമുണ്ട് അപ്പോൾ സിയുടെ രണ്ട് കുട്ടികളാണ് ഡിയും ഇയും ഇനി അടുത്തത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇ എഫ് എന്ന വ്യക്തിക്ക് എഫ് എന്ന വ്യക്തി ഡിയുടെ അമ്മയുടെ സഹോദരനാണ് ഡിയുടെ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ആണ് അപ്പോൾ സിയുടെ സഹോദരനാണ് എഫ് ഇനി പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം എ ഡിയുടെ ആരാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിയുടെ ആരാണ് നോക്കൂ എയും ഡി എന്ന നമ്മളെ ബന്ധം ഡിയുടെ അമ്മയുടെ കൂടപ്പറപ്പിൻ്റെ കുട്ടിയാണ് എ അമ്മയുടെയോ അച്ഛൻ്റെയോ സഹോദരൻ്റെയോ സഹോദരിയുടെയോ മകനെയോ മകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് കസിൻ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കസിൻ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പതിനേഴിൻ്റെ ഉത്തരം കസിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എ
ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ അനന്തിരവൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഇതൊന്നുമല്ല എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഇവിടെ ശരി ഉത്തരമായിട്ട് എഴുതേണ്ടത് പത്തൊൻപതാമത്തെ ചോദ്യം എഫ് ഡിയുടെ ആരാണ് എഫ് ഡിയുടെ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡിയുടെ അമ്മയുടെ സഹോദരനാണ് എഫ് സ്വാഭാവികമായും എഫ് ഡിയുടെ അമ്മാവനാണ് അങ്കിളാണ് ശരി ഉത്തരം ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ നാലാമത്തതാണ് ശരി ഉത്തരം ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം ഗുഡ് എന്നതിന് ഡി എ ബി എന്ന് എഴുതിയാൽ ബ്ലാക്ക് എന്നതിന് എങ്ങനെ എഴുതും നോക്കാം ഗുഡ് എന്നതിന് ജി ഒ ഒ ഡി എന്നതിന് ഡി എ ബി എന്നെഴുതിയാൽ ബ്ലാക്ക് എന്നതിന് എങ്ങനെ എഴുതും ഇത് മുൻകാലങ്ങളിൽ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ചോദ്യകർത്താവ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്ന് ഈ ചോദ്യം കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഗുഡ് എന്നതിന് ഡി എ ബി എന്ന് എഴുതാൻ തലപുകഞ്ഞ് ആലോചിക്കും ചില ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പക്ഷെ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇവിടെ നോക്കും ഇവിടെ നാലക്ഷരം ഇത് മൂന്നക്ഷരം ആകുമ്പോൾ കുട്ടികൾ കൂടുതൽ കൺഫ്യൂഷനിലാവും പക്ഷെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം ഗുഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ബാഡാണ് തിരിച്ചിട്ടപ്പോഴാണ് ഡി എ ബി എഴുതിയത് സ്വാഭാവികമായും ബ്ലാക്കിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വൈറ്റാണ് തിരിച്ചിട്ടപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഐ ടി ഇ എന്ന് എഴുതും സോ ഇ ടി ഐ എച്ച് ഡബ്ല്യു ആണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരി ഉത്തരം